Inaweza kuwa alifanya shida. Wewe ni suji ndio umeshaka kwa kichwa. Inaweza. Ushaka suji ndio kwa kichwa wewe. Ushaka suji ndio kwa kichwa wewe ya kwa. Unaona? Na unajua umetuambia mara kwanza vitu walioandika. Waliandika tu kama sisi hatuko. Umetuambia tukianza hii. Ah, samahani, samahani, lete, lete msala. Najua nilikuwa nimesahau kama nimewaletea msala. Sasa ngoja tuone. Kati ni. Ni sio ya shukuru. Sio kati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wapendo watazamaji wa straight path dawa karibuni sana katika kipindi cha dawa mitaani leo tuko katika mji wa Amalemba katika kaunti ya Kakamega mpendo mtazamaji hapa huwa tunajadiliana katika masala mazima ya imani waislamu na soko waislamu na lengo na madhumuni ni kufikisha Uislamu kwa wale ambao bado hawajaelewa Uislamu au hawajafikiwa na wale ambao wameelewa vibaya tunachanganua au tunatoa dukuduku tunaweza kuweka mambo sawa kupitia Qur'ani na vile vile vitabu vilivyotangulia wengi wamezoea kusema Biblia inshallah mpendo mtazamaji uh, kama uje subscribe kumbuka kusubscribe na vile vile kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali ama notification pindi tu tunapo, tunapokuwekea video mpya inshallah kwa hivyo usibanduke tegea tegea hapo hapo tazama hadi tamati inshallah pata tu inshallah shukran Unaamini kwa hiyo wimbo? Ah, hapa kwa sawa. Yeah. Unaamini? Yeah. So kuna vitu wa Kristo anafanya mnakubaliana nani? Yeah. Kuna vitu vingi tu wa Kristo anafanya vizuri sana. Eh, yeah. hey, sio kila kia. Ah, Umejua, miku... umejua kwa hii hata kwa Biblia inasema hakuna mkamilifu. That's why ikifika unafanya swala mara kwa mara. Unaenda unatubu dhambi zako juu. Umejua hata like mtu apita hapa nione pipi pikipiki yule jamaa alafu nisemwe eh hey, pikipiki ni mzuri singekuwa yangu ni dhambi tayari nishapata umevunja amri ya kumi pale ya yeah, hiyo kusitamani so that's why most of the time watu huenda mbele ya Mwenyezi Mungu kukiri dhambi zao na kutubu yeah unasema kweli ni nikisisitiza hapo umeniuliza kama wa Kristo kuna mambo anafanya mazuri yako mengi sana mengi tu sana kitu kimoja tu ndo wa Kristo anakosea wengi pale tu wanaposema Mwenyezi Mungu ana mtoto au wanasema Yesu ni Mungu au kuna Mungu roho wanamgawanya Mungu kwa na tatu kama sambusa hiyo sio sawa hiyo sio sawa amri ya kwanza alipewa nabii Musa na manabii wote waliofuata baada yake waliambiwa usiwe na miungu mingine ila mimi usijifanyie sanamu ya kuchonga hasa wewe umeenda Catholic Umekuta kuna sanamu ya Maria, kuna sanamu ya Yusufu, kuna sanamu za malaika. Kuna ukienda Rumi kule kuna masanamu mpaka ya ma, mapapa wale mabishop wa zamani. Masanamu ya kila aina. Hayo katika Uislamu ni marufuku kujitengenezea sanamu. Unaona kwa Ukristo ni marufuku. Unaona, unaona mostly... ah, lakini si huko. Uno, you see when I told you my brother hizi vitu zote Catholic nini cross church ni udini. Wakati mtu anaekea sanamu ya pop ya Maria nini enda kwa another churches za wakristo ambao sio katholiki we are not advocating for that we are not supporting that hiyo kama hiyo wanafanya ni hao tu na imani yao sio tu wakristo wanaabudu sanamu we are not for that na unajua ndio hizo sanamu hizo unaona kama watoto wachekechea okay mimi si mkatholik but unaona kama watoto wachekechea wakati wao wanafunzwa 
ukifunza mtoto like kuna ile picha kama ya chupa unakuja unamuonesha picha ya chupa then unamwambia hii hii ni chupa unamuonesha picha na unamwambia hii ni chupa so inabaki kwa ile akili yake so unapata like in huku Africa wakati ile Catholic I think ilikuwa introduced a watu wengi walikuwa illiterate hawangeza soma mkale toa so, picha ya Yesu tulia kwanza na malizia acha <laughs> kunikatia sawa bwana Solomon endelea wa kusikiza <laughs> kwa mwepesi wa kusikiza unaona so mostly unapata hawa hawa watu walikuwa wanafunzwa na zile picha uh-huh. unaona uh-huh. walikuwa wanafunzwa na zile picha for easy understanding unaona sawa ni kama tu venye mostly kuna ile msemo wao anasema if you want to hide anything kwa sisi Africans I get the books kwa books unaona so wale watu waongeza soma that's why walikuwa wanaletoa picha so mimi upande wangu wakati maybe bado wamekuwa literate hizo vitu ilikuwa inafa they do away with it juu mm. hiyo wakati watu wakuwa wanaweza soma ah. that's why walikuwa wanafunzwa na picha picha so hao nao wakaekelea hiyo na wameiweka na imebaki hivyo sasa mimi kwa maoni yangu E, Nabii Musa amani juu yake. <coughs> Hakuna pahali ali, aliambiwa katika hiyo torati yake atengeneze picha ya Mungu ili awaaminisha watu Mungu anafanana kwa mfano fulani. Asa iweje mzungu ama muitaliano ama murumi akutengeneze sanamu ya Yesu aja kuambia hasa Yesu alikuwa anafanana hivi ili wewe uamini Yesu alikuwa anakaa hivi ama ndo umuelewe Yesu. Has jasema hivyo. Yeah. Umetoa mfano. Umetoa mfano wa mtoto wa chekechea. Kumbuka, kumbuka pia hii Biblia pande yetu imegawanywa mara mbili. Kuna Old Testament na kuna New Testament. Yeah. Old Testament ilikuwa wakati wa Musa. New Testament ilikuja wakati wa Kristo. So nyinyi upande yenu, Ukraine yenu iko ni mnafuata same gani juu kiangalia kama Qurani mostly mostly Qurani mostly inakuwa iko 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 sank sana kwa Old, Old Testament ukweli ama uongo sisi tunafuata Qurani haina new wala old kila kitu ambacho kimefunuliwa kwa mtume tuna tunakiamini hakuna siji hiki ni old na hiki ni new zote tunaamini mambo yake mengi ukiyasoma utapata yanakubaliana na mambo ya vitabu za kale kama vitabu za Musa nini hizo utapata Quran haipiti sana penye tofauti ukuja tu ni wakati tunaanza wakristo wanaanza kusema eh, vile wanaanza ku decorate Kristo ama vile wanaanza kuamini kwa Kristo wale kusema ni mwana wa Mungu bla 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 hapo ndio mnaanza kuepa na sisi ndio tuamini Kristo ni mwana wa Mungu iko kwa New Testament. Hapo ndio nyinyi mnaanza kuhep. Sasa ukisoma Korani, dini yangu ya mwisho. If you will convince my brother. Islam ndio dini ya ukweli duniani. Na silimu hata saa hii. Aya. Ukisoma katika Korani sura ya tatu, aya ya tatu inasema hivi, angalia hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Aya tatu inasema ameteremsha kitabu kwa haki kinasosadikisha yaliyokuwa kabla yake na aliteremsha Taurati na injili Qur'ani natambua vitabu gani hapa Taurati na injili hmm? Taurati na injili Umeiona lakini haya nimeiona haya angalia kitabu kingine hapa Mwenyezi Mungu anakitaja sasa injili ni maneno aliyofunuliwa na Bii Isa sio maneno mnayosoma iliyoandikwa na watu wengine wasiojulikana kumhusu Yesu maana wengine wamemsingizia maneno mengi sana kuna vitabu vilandikwa miaka sitini baada Yesu kuondoka duniani wakati Yesu alikuepo duniani kulikuwa na waandishi kulikuwa na watu wanajua kuandika lakini hakuna hata mwanafunzi wake wakati Yesu yuko duniani alikuwa akiandika yale Yesu anayasema hivi hakuna Yesu ameondoka habari zake baadaye sana sana watu walikuja kuulizia ulizia kwa mfano kuna mtu anaitwa Luka Luka hajaonana na Yesu. Luka anasema eh hey, watu wengi wametia maneno kutunga Luka moja moja. Habari za mambo yaliyotokea. Nami nimeona ni vema ni kuandikie, yani kuandika kwa taratibu baada ya kuulizia ulizia na kuhadithiwa. Kwa hivyo yeye alikuwa hayuko na Yesu. Maana angekuwa anaandika kila kitu Yesu anafanya anaandika. Hata Yesu atongareni anawaandishi wake. 
Kwa hivyo hizo watongarani na kifa leo waandishi wake subiri najua ni mkora kama unavyosema wewe. Lakini yeye akifa leo waandishi waliokana yeye watakutolea Yesu alisema hivi tarehe fulani. Wanaandika pale juu. Septemba 20 Yesu alisema hivi na hivi na hivi. <laughs> na kitatoka kitabu maana wanajitahidi kuandika. Yesu wa Nazareti, Yesu mwana wa Mariamu wakati yupo kibiblia hakuna mtu aliyekuwa anaandika wahai wa Yesu. Isipokuwa baadaye watu wamekuja kuulizia alikuwa kuaje. Mathayo 9:9 Yesu tunaambiwa alikuwa anapita huko akamwona mtu ameketi forodhani jina lake Mathayo akamwambia nifuate naye akamfuata. Kumaanisha hata huyu anayeandika sio Mathayo mwenyewe ni mtu anaandikia Mathayo. Yesu alimwona Mathayo. Kwa hivyo mkifuatilia sana utaona vitabu hivi vingi hata vijulikani nani aliandika. Hasa Qur'ani kuna maneno yamegusia ya zamani na hiyo New Testament kama kuzaliwa kwa Yesu. Iko ndani ya Qur'ani. Qur'ani sura ya tatu, ukianzia aya 45 inateremka inaelezea habari za Mariamu kumzaa mtoto. Ukisoma katika kitabu cha 19 eh, Qur'ani eh, sura ya 19 kuanzia moja pale ukiteremka inaanza na kisa cha nabii Zakaria kama vile kwenye Luka pia imetajwa mambo ya Zakaria alikuwa anahudumu mpaka Mariamu amekuja kupatana na malaika mpaka amekuwa mjamzito amejifungua inaelezea mambo hayo yanapata katika New Testament kwa hivyo ukisema Old Testament peke yake utakuwa hauko sahihi hasa sikiliza kitabu kingine ambacho so, kabla uendelee mm. umesema vizuri hizi vitabu mm. mostly zenye kuandikwa hizo si wale wenye wenyewe ndio walikuwa wanaandika kuna mtu aliandika kuna watu waliandikia manabii waliandikia manabii si ndio mm. kuna watu waliandikia manabii uvuichi nafaa tufuate ama tusifate yale sahihi ifuata na utajuaje ni sahihi na maana Mwenyezi Mungu amwaletea Qur'ani kuja kupambanua haki na batili. Haujanijibu swali. Ah, Wewe ukisema nitaandika nishamjibu. Sikiliza. Nijibu tu. Swali. Nishamwelewa. Anauliza tufuate tusifuate. Na mimi nakwambia hivi ili ujue cha kufuata soma Qur'ani itakupambanulia cha kufuata. Sasa ngoja kwanza subiri. Nitakupa. Mimi nina Biblia, mimi sina Qur'ani. Nitakuonyesha. Sasa nimekuuliza tu swali. Venye hizo vitu vimesema ziliandikwa ni fuata ama ni sifati kwa mfano nitakuonyesha unaeuliza ndio nitakuuliza wewe zile sahihi fuata zile mbaya usifuate eh. ni sawa ni sawa ni sawa tu ni sawa kidogo kidogo kuna mahali na imepotelea ifai tufuate kila kitu ni, but you believe tufuate kurwani yote sawa tu na pia wewe wewe hizi mambo yenyewe unaniambia kutoka kwa kurani sio uliandika si ndio aliandiki kurwani Sio uliandika i Qur'an. Sio mimi. Wewe unasoma then unaniambia nifuate. Kabla sijafuata na mimi pia niliapitia pitia nikaona mm, eh hey, inasema iko na sense. Pia mimi pia mimi pia, pia mimi nilipitia pitia Biblia nikaona kuna sense. Nikaamua kufuata. Ah sasa sikiliza. So, kuna andiko kuna andiko hapa. Tusome andiko kwanza. Inasema hivi. Andiko pia soma pia Biblia. Nakuja hapo. Alafu nakupa maneno. Kwa ukweli kama unasoma hii ni kitabu kitakatifu hata Biblia ni kitabu kitakatifu chukua hapo maandiko unasoma pia unasoma hii usichukue tu kitabu kimoja kwa fair usiamini usiamini tu Qur'ani peke yake alafu natuambia tufuate Qur'ani na sisi ni Wakristo kwa sababu pia yana uwezo wa kuconvince ufuate Ukristo na umejua ndio maana nimekaa hapa kabla uendelee umejua kabla kuja na hii mkutano wake pale ama ndio kabla fike hapa hivi amechukua muda wake amesoma Biblia amechukua muda wake amesoma Qur'an. Unaona? Tulia kwanza, tulia kwanza. Hao amesoma hii vitabu mosata huwezi kidana nao. Sio acha nimalize swali, nimalize venye naongea. Amesoma huku, amesoma huku. Mimi ninasoma hii peke yake. Yeye, hii mimi sina. Sio kuna venye naweza mchallenge nikisema soma Qur'an aya fulani 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 nasema mbona usisome wakati inapatikana. Qur'an inapatikana wapi? Nyinyi wachoyo wampeani Qur'an. Ah sio hawa. Hawa tu hapa. Hapa kwetu kwanza Islam ni yenye tumuna practice huko hakuna Islam. Unaona unaona hii Qur'an ulinipatia nishike nisome nikakataa. Unaona hapa hii Qur'an ni ichukue saa hizi. Nichukue hii Qur'an saa hizi nitembee na hivi. Nimeishika hivi. Nitakutana na Waislam pale watanikashifu. Watanyang'anya hata Qur'an watanuliza unafanya nini na Qur'an. Wakati mimi tu ninataka nisome ni nipate ni, ni, ni hiyo knowledge then nijue what's right so, but nikitembea naye hata saa hizi hata ningeichukua nyimu nifuate tu nyuma kando kwa umbali nitembeka nimeishika hivi nikutane hapo hivyo na waislamu na nyang'anywa Qur'an inauzwa wana Kristo wengi wamenunua wako nazo kwa hivyo wewe usiogope kama ukiona ni tatizo kubeba kitabu ama hupati kitabu 
download kwenye simu yako inapatikana. Quran hapo iko. Unaweza kujisomea kwa lugha yoyote pale. Lugha yoyote unaijua wewe zinapatikana. Sasa hebu sikiliza tu kuna andiko hapa tujasoma. Sura ya nne, alafu aya 163 inasema tumekuletea wahai kama tulivyompelekea Nuhu na manabii wengine baada yake. Na kama tulivyompelekea Ibrahimu na Ismaili na Ishaka na Yaqubu na kizazi chake. Na kama tulivyopelekea Isa na Ayubu na Haruni na Sulaimani Solomon na Daudi tukampa unaona hapa tukampa nini Zaburi tukampa Zaburi kwa hivyo mpaka sasa hivi tumepata vitabu vingapi vimetajwa ndani ya Qur'ani vitatu tuliona Taurati tukaona injili na hapa imetajwa nini Zaburi kwa hivyo vitabu vitatu ongeza Qur'ani vitabu vinne ndivyo sisi waislamu tunavyoviamini vitabu vikuu vinne sasa vitabu hivi vyote vililetwa kwa wanadamu ili viwe ni mwongozo kwao warudi katika njia ya haki njia ya sawa wasimwabudu Mwenyezi Mungu huku anamshirikisha natakiwa muabudu yeye peke yake sasa kwa mfano bwana sijui ni kuita Alex ama Yasir ama Shaipai unapata utanipata na Alex Alex sasa bwana Alex hiyo biblia unasema 100% tunaamini ni maneno ya Mungu imeandikwa kwa sababu vile sisi wanaamini wenye tunaambia iliyoandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu waandishi walikuwa inspired by the Holy Spirit walikuwa inspired by the Holy Spirit you also believe in Holy Spirit inspired Holy Spirit you believe in Holy Spirit eh tunaamini hapo tena ni malaika Gabriel sio sio hiyo mnaambiwa ati ati ule njiwa Ha? Malaika Gabriel ndiye alikuwa na uwezo wa Holy Spirit Mwenyezi Mungu alikuwa anamtumia sana. Ah, ah yeye mwenyewe ndiye Holy Spirit. Eh, Holy Spirit ni yeye. Sisi tunaamini iliandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hebu fungua Luka moja moja sasa. Wacha Qurani yake pembeni kidogo. Ukipata penye kuna hamwanya Ukipata penye kuna hamwanya una, unasema hebu fungua Luka moja moja. So linaambia nikimalizia na hii turudi hapa. Eh. Luka moja moja ndio hii. Soma sasa. Kwa kuwa watu wengi wameitia mikono kutunga kwa taratibu habari wala za kwa kuwa watu wengi wametia mikono kwa kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katika katikati yenyu kama walivyo tuhadidia tokea mwanzo nimeona vyema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia <laughs> yeto sijaiona <laughs> kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo kuku, kukuandikia kwa taratibu safilo safilo mtukufu hii ni ripoti unasoma ripoti ya mtu ni sawa eh hiyo luka anasema watu wengi wametia mikono kufanya nini kusema piki toti kwa hapa iliandikwa na watu walitunga hawa kutunga walitunga kutunga na kufunuliwa na roho ni kitu kimoja au vitu vi... tofauti ha? vitu mbili tafauti. Kwa hivyo sasa kwa kuwa watu wengi wametunga tunga. Yeah. Maoni ukweli kuna yeah. wale wanatunga uongo. Wanaongezea vitu yeah. ni ukweli wanatunga. wanasahau wana ni ukweli. Sawa. Luka naye anasema nimeona mimi nami. Sio nimefunuliwa. Nimeona maoni yangu mimi Luka nami nifanye nini? Aliona. Ni kuandikia kwa utarati kwa utaratibu. Mambo ambayo tulihadithi walihadithiwa. Mambo ya kuhadithiwa eh hey, story kama hivi hapa unakuja kuniuliza ehe Nairobi kulitokea nini na kuhadithia eh hey, nikisha kuhadithia baadaye utaanza kuandika si ndio unapitia yale mengine ya kwanza na ile umeniambia ina hii ujambo mama hujasoma vizuri upate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa upate kujua hakika ya yale mambo uliyofundishwa so yeye hey, alikuwa anaandika akirekebisha ama Aki... akiyakubali ya yeah. ndio upate kujua Watu wengi imeanza kukusema watu wengi wamefanya nini? Walibuni, hapo bili nasema walibuni. Waliandika songea kunifurahisha ama atujifurahisha wewe. Soma ilivyoandikwa. Pia pia Qur'an kuna watu. Achana Qur'an, achana Qur'an, Qur'an haijatungwa. Qur'an haijatungwa. Kuna kuna pia yeye ilitungwa. Njoo, njoo, njoo. Basi uwesieleze kando na mic maana tuna rekodi. Ah, tuna wewe wewe kama unataka kusikiliza, subiri. Tunataka my brother. Kama hii kama hii kuna maneno hapa. Kama kuna hii maneno iliandikwa na watu wenye hao kuweko. Sisi wenye tuko Solomon Solomon anatoka. Hii mambo tulipata kama imeandikwa. Wenye waliandiki maneno hao kwa wakati wa Kristo. Si ndio? 
pia lazima mkubali ati kurua na wale waliyandika hawako wako wakati wa nabi Muhammad walikuepo wai unaamini hii walikuepo na hii waamini wako sababu imeandikwa walikuepo sasa tena hii Qur'ani kwa taarifa yako inahifadhiwa nyoyoni inahifadhiwa watu wana wanaisoma wewe umeenda msikitini uh, lakini waja, waja, aa, aa. sawa tuongee haki uh, uh. Wewe umeenda msikitini nimeswali huko na marafiki. Imamu wakati anasoma Qur'ani anashika kitabu ama anasoma kutoka moyoni. Ah, anaisomanga tu. Atoka wapi? Ame, ame ameenda madras, ameenda. Nyinyi mme hivi tabu umesoma kama mimi siwezi kuchallenge kwa hii Qur'ani, siwezi kuchallenge hapo. Kwa nini usichallenge wakati Biblia pia inatakiwa uhifadhi? Inasema hebu sikiliza. Hmm? Hebu angalia kwa mfano kumbukumbu sita nne inasemaje? Unajua nenda kwa kumbukumbu na tujamaliza mahali tumekuwa. Nakupa mfano. Ah, mpaka tumalize ndio nipe mfano mwingine. Baka tumalizi ya kwanza. Kitu mina taka tukubaliane na wewe. Mm. Hii, kama vili maneno ya liandikwa. Mm. Nobody was existing. Hii, hii bibili kiandikwa. Mm. Iliandikwa 60 years bada ya kristo kuondoka duniani. Sindio? So bibili ya, hizo hizo injili. Hizo injili, ziliandikwa miaka stini bada ya kristo kuondoka. Ha. So wala wato waliandika ni story tu walisikia. Mm. Lazimu kubali, kama hii, waliandika baada ya Kristo kwenda hata hiyo waliandika baada ya Nabii kwenda Nabii Muhammad wakati Nabii yupo walikuwa naandika Qur'ani wakati Nabii yupo waandishi wa wahai walikuwepo wanaandika wahai kwa nini hebu kwanza soma kwa nini umefunika ndafungua tu kumbukumbu eh kumbukumbu sita fungua sita nne hapa sikiza sikiza e Israeli bwana Mungu wetu bwana ndiye mmoja Nawe mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuwa ninayokuwa muru leo yatakuwa katika moyo wako. Yatakuwa katika moyo wako. Sio katika makaratasi tu. Ehe. Si ndio? Ehe. Kwa hivyo natakiwa maneno ya Mwenyezi Mungu weke wapi? Moyoni. Aendelea. Na utatembea Njiani na ulalapo na uondokapo pole pole soma vizuri usikose Nimeruka Nirudi mpaka ngapi Hapa Mbili Eh nne nne tumesoma mpaka eh mpende mwana bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa roho yako yote na maneno haya ninayo kwa muru leo yatakuwa katika moyo wako nawe ufanye nini Saba. Saba. nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuya, kuyanena Ukit, ukitipo katika nyumba yako ukitipo katika wapi nyumba yako uyanene maneno ya nani ya bwana ambao yako wapi yako moyoni uwafundishe kina nani watoto wako kwa bidii au kwa kulegea legea kwa bidii endelea Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako kabla ya kufunga kuyafunga ya nene uketipo U, uketipo wa, ulalapo na uondokapo mm. kumbe ukiketi kanyumba, katika nyumba yako unayanena yeah. ukiondoka unaenda nje unayanena yeah. na ulalapo una uyanene yani manake kuyasoma yani kukariri kukariri yeah. ile kariri kukariri ndio kaisikia kuna kitabu kinaitwa Qur'ani kwa sababu kinakaririwa kukariri anayesoma Qur'ani sikiliza anayesoma Qur'ani asikiliza ndio maana nikakwambia sasa nakutoa huku na kurudisha huku yeah. sababu ile sema anawasomea sana Qur'ani siwasomei Biblia sasa anayesoma Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu anaitwa Qari Qari si ni nini kira ku ku kunena ndio hivyo sasa ni neno ni neno ya Kiarabu ina man speaking kuongea ukariri eh kujifu kusoma kuya recitation uh, recitation ndio nilikuwa nataka kutumia lakini kama unakubali hii maneno hii yenye maandiko hapo kwa kumbukumbu ya torati maandiko kwa Qur'an hii tu yenye maandiko hapo eh Musa ameambiwa umpende nani aujelewa hata swali yangu nimeulizi maneno umenifungulia hapa nimekutolea na hawa hao ndio wanataka nikuulize kama umeyashika kwanza yamesema Musa ameambiwa na Mwenyezi Mungu unaelewa swali yangu sijahepa nimekuuliza tu swali rais hii maneno umenifungulia hapo kwa Biblia mm. Imandiwa kwa kuruwani? Yapo. Afungua. Aya. E, njoo ulize, njoo hapa. U, si ulize mbali, njoo hapa. Utaratibu, njoo hapa ulize. Kwanza, kwanza subiri. Unajua uki, uki, ukifika pahali, kwanza usalimia watu. Alafu tujuane, alafu inge kwenye swali. Mina etuwa Ramadhan, muislamu. Mina etuwa Anold Mkristo. Anold Mkristo. Nilikuwa na swali. Swali ni... 
umesema pale ukae na unene maneno ya Mungu kwa watu wako na wafundishe. Maneno ya Mungu ni kama gani? Hiyo ndio swali yangu ya kwanza. Ukikaa mahali unene, inamaanisha unanena yale aliyo haki. Si lazima ukariri yenye iko kwa Biblia au ukariri yenye yenye imesemwa au mtu amesema. Unanena yaliyo haki na ya Mungu kwa watu wako. Mon, pale umemuuliza ati ananena anakariri na kuna kulingana na nyinyi Korani unasema kwamba kuna ule mkariri na kuna ule mnenaji sasa inamaanisha yeye aki, akisoma kama kifungo cha Luka na akalishe watoto wake awanene awahubirie hata kwa anawaambia maneno ya Mungu mimi nime, nime, nime katika kitabu cha kumbukumbu wanasema ni kumbukumbu ule anjikumbushia Taurati Taurati ya Musa alipewa na Mwenyezi Mungu maneno hayo anaambiwa maneno ninayo kwa muru leo kwa hivyo ni amri ya Mungu Maneno nayo kwa muru leo wafundisha watoto wako kwa bidii. Maneno gani hayo? Maneno gani hayo? Kwamba mpende bwana Mungu wako. Ndivyo. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Yeah, hiyo ni amri kumi. Sasa sikiliza. Katika Qur'ani eh 20:14. Mwenyezi Mungu ama tunaweza kwanza jua hapa kumi na moja. Na najua unajua kusoma. Na utujue ni nani huyo? Shika tu. 20:11 hapa anza usikie basi alipofika akaitwa ewe Musa bila shaka mimi ndiye Mola wako basi vua viatu vyako hakika wewe uko katika bonde takatifu la tua nami e, e, rudia pole pole ewe Musa ewe Musa bila shaka mimi ndiye Mola wako basi vua viatu vyako hakika wewe uko katika bonde takatifu la tua hapo chini nasema nami nimekuchagua kuwa mtume basi yasikilize unayoletewa yanayofunuliwa kwako wahi usikilie hapo ndio yale tunaambiwa nayo wafundisha watoto wako kuyashika yale ninayo kuamuru leo yani yale ya wahi ya Mungu ninayo kuambia leo umeisikia katika Qurani anapewa maamrisho na Mungu hapa anapewa maamrisho lakini tuendelee tuendelee useke lakini ngoja ngoja kwanza si tuendelee lakini lazima pia mimi nikujibu kulingana na nijibu swali gani kulingana kulingana na hivi somo leo nimesoma andiko hmm. pia Musa ukiangalia Musa aliitwa pale hmm. burning bush eh? na, wakati Mungu alikuwa anakuja Musa alishangaa kichaka kina kinachomeka kwa nini na ma, na iendi mahali popote huko ni mwanzo wa story tushafika amekaribia ame sasa akaitwa bado ni same wakati, contest yeah. bado tu tuko tu katikati ya hilo 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 tendo hatujatoka so akamwambia mahali penye unafika ni mahali patakatifu vua viatu vyako yani Mungu sasa anaongea na Mungu direct inamaanisha kwamba ako na yeye sasa ni Mungu mwenyewe si mtu mwingine si kichaka anaongea na Mungu direct direct eh. ndio anamwambia vua viatu vyako uko katika bonde takatifu sawa alafu huko chini anamwambia nami nimekuchagua kuwa mtume Dio. basi asikilize unayoletewa yanayofunuliwa kwako wai ukiangalia Musa hiyo wakati Musa alikuwa anataka kutumwa alikuwa anatumwa na anakataa anasema nitaenda aje Musa Musa jakataa Aa, Musa alihoji tu alihoji tu sasa alikuwa anasema au nitaongelesha aje au sio kukataa alikuwa na hofu alikuwa na hofu kwa na hofu ni dalili za kukataa kwa na hofu ni dalili za kunifanya nisifanye ni dalili za kukataa so alisita sita kabla aende sita aje sita aje na nyinyi kwenye kukataa tusifanye your brother will help you hiyo ndio biblia sisi inatuambia alimwambia alikuwa ah, sasa sikiliza Qur'an soma Qur'an kwanza ukishaelewa alafu ndio tuongee ah bado tuko tu unajua hii ifafanue we some we ni muislamu kuelezea vile pia mimi naelewa ah, unaelewa Qur'an subia ah, ngoja kwanza pole ah, pole bwana Alex nyinyi mnatupress mahali mnataka tuimbe wimbo mnataka tuimbe kitu ya kwanza nimekwambia ukijue argument umefanya research ya biblia umeijua na umekuwa ukifanya research ya biblia because ulikuwa na interest ndani Umefanya umesoma Qur'an kwanza umeenda madrasa kwa class 1. Ah, ah, umeenda ah, ah. sikiliza mimi sijae na madrasa. Mara kwanza umesema uongo. Hii kitu usipenda class utajua wewe ujaenda madrasa. Wewe umesema nimeenda class 1 subiri. Ngoja. Ah ah. Wewe umesema class 1. Eh nikiwa mdogo nimepelekwa madrasa. Mimi sijapelekwa madrasa si kwa mdogo nimesilimu mimi nikiwa mkubwa. Kwa hivyo wewe ni sikilize. Mimi ni nimesilimu. Hakuzaliwa Muislamu. Eh. Na Muislamu na umejua umekuwa ukituambia nini hapo? Kila mtu akizaliwa ni Muislamu. Sijazaliwa katika familia ya Kiislamu. So ila kila mtoto anayezaliwa yule amezaliwa na Mkristo, yule mtoto yuko katika hali ya Uislamu, yule mdogo. Umenielewa? Na akiinukia bila kubatizwa 
wewe hata wewe ulizaliwa ukiwa muislamu wewe ukiwa mdogo sikiliza yani uislamu uislamu anake umejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu ukiwa mdogo sikiliza nisikilize basi Alafu najua mnaingiza maneno mengi andiko maliza andiko alafu Aa, naomba hivi Aa, kwa sababu gani tutakuwa tunaingiza maneno mengi katikati kwanza tusome sikiliza mimi sina shida ukitaja kitu pia tupe muda pia sisi tufanye nini tukuelezee vile pia sisi tunaelewa kwa sababu ukiniambia umezaliwa muislamu inamaanisha sijaslimika kuwa muislamu si ndio lakini hiyo hiyo ni nyinyi kama waislamu mnaelewa hivyo lakini sisi kama wakristo tunaelewa kwamba huyu ndugu yangu amezaliwa akishazaliwa nini nafanyika ukishazaliwa unaenda unakuwa kuna ubatizo inakuja pale he, he, ume, umekuja vizuri umekuja vizuri yani pale unaposikia unabatizwa ndo unatolewa katika uislamu unafanywa mkristo huo ubatizo eh unatolewa kwenye mila ya nabii Ibrahimu unaingizwa katika ukristo maliza andiko kwanza subiri nakuja hapo nakuja hapo asa basi maliza andiko tuendelee sawa Sikakuwa update. Nitakuwa update. Nitakuwa update. Usijali. Sikia sasa. Sikia vile inasema. Kwa yakini. Sikia. Hapa mahali tumeona Musa ameambiwa aje tuvua viatu hapa ni mahali patakatifu. Iko sawa. Inaambiwa kwa yakini mimi ndiye Mwenyezi Mungu. Hakuna abudiwe kwa haki. Abudiwae. Hakuna eh hakuna abudiwae kwa haki ila mimi. Na pale katika subiri. Basi ni abudu na usimamishe sala kwa kunitaja. Na katika Biblia Musa kaambiwa usiabudu miungu mingine ila mi Musa aliambiwa. Eh fungua 20 20 kutoka. Aliambiwa hakuna haja tusome. Usiseme sawa bila kuhakikisha. Endelee iko sawa. hiyo ni niko kwa wanasema confirm. Wanasema wanasema to confirm. Hapa bado 20 ndio 20. Sasa Ziko zote. Ah 20 moja kutoka. Exodus. Kumbuka what is Exodus kwa Sawa. Biblia? Ngoja kwanza before uende, before usome Exodus eh. Exodus unakumbuka ni kitabu gani kwa Biblia? Exodus kitabu cha pili kinachozungumzia wana wa Israeli kutoka kutoka Misri kwenda nchi ya Kanaani. Hii ni before hata Musa fanye nini? Atoe wana Israeli kutoka wapi? Tumeelewa na hapo. Sasa ukiniambia nisome hapa na hapa hata Musa Musa bado hata hajakutana na wana Israeli. Bado ndiye anakataa kuenda. Usiseme kukataa. Ni hivi nasema hivi na kwambia hivi. Musa Musa sawa alisita. Kwa sababu pia kwanza sikiliza bwana nani? Ulisema wewe ulisema unaitwa nani? Ulisema unaitwa nani? Arnold. Arnold Schwarzenegger. Arnold Jovan Schwarzenegger ni tofauti. Oh sawa. Unajua majina mna majina magumu magumu. Ni hivi. Maneno haya anazungumza Mwenyezi Mungu anaongea na mtume wake Musa. Na hapa maneno haya anazungumza Mungu anaongea na mtume wake Musa. Wakati gani? Mimi hapo ndo mali shida. Wakati usikujalishe. Kwa sababu kwa sababu maneno yanabadilika. Wakati gani? Kwa sababu hii ni wakati wana Israeli. Musa ashakubali. Wa, wa, Anaenda sasa kwa Farao kufanya nini? Kuitisha watu wangu wafanye nini? Waende. Na hapo kiangalia ni wakati sasa wanatoka wanaenda ndio anaambia Musa, hawa watu wanaabudu miungu mingine. Mimi sitaki hiyo. Akapewa 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 amri kumi. Musa akakuja akapata wanaabudu akapasua. Ndio Musa akasema ndio Mungu akasema aje sasa sitaandika kwa nini? Kwa hizi vibao nitaandika mioyoni mwe. Andiko gani? Unajua ameandikwa kwa hapa? Andiko mimi nitakwambia hapo hapo siwezi kuambia ati. Okay, sawa, sawa. Ah pole pole basi subiri. Subiri. Ana kidogo vibaya kunukuru Biblia vibaya. Ni kafuru kusema wakati Musa alienda hii kitu hii yenye unasema hii yenye unatuambia tusome hii tayari Musa shoto na Israeli huko Egypt. Asho aleta kwa janga kwa safari wanaenda Israeli. Wakati Musa alitwa milimani alipo rude alipokuwa kirudi akapata jamaa muunde hiyo kinyango yao wanaabudu. Kwa sira kumbuka Musa alikuwa anga stamara. Akaipiga ikapasuka. Kila kilimsaidia alikuwa amezishika. Akusema sasa sitaandika ati kwa mawe alikuwa amezishika kwa fundisho na Israeli lakini zilishuka kazi maandiko kwenye mawe. Aya, sawa. Sasa huyo tatizo lake ni 
maneno haya alineno wakati gani na haya alineno wakati gani mimi nakuelewa sasa subiri ni subiri ni mueleweshe sasa hapa usifunike fungua kutoka tatu tatu ndio tu nasoma hata hii natujamaliza hii sasa unajua umeniuliza tuna balance sasa tuna balance huku ni wakati kwa hivyo na mimi narudi kwa wakati ambao ni huu wakati huu na hapa uko wapi tatu tatu fungua tatu tatu alafu hapa eh tatu tatu kusemezana ni kusemezana hata mimi sipendani kuagi mambo ya nini lakini fungua tatu 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 mzee mzee amani ya Mungu iwe nawe pia wewe amina mimi naitwa Ramadhan tena muislamu na wewe didio mimi naitwa Lazarus mimi ni mkristo nimeona umeuliza huu mjadala umeanza wapi nijue naingilia wapi Mjadala huu sasa tuseme uko open tumeongea maneno mengi kuhusu Mwenyezi Mungu, kuhusu Waislamu na imani yao, Wakristo wako hapa pia wanatuambia wanaamini kitu gani. Tunaangalia ni wapi tofauti zetu na kama kuna tofauti ambazo tunaweza kurekebisha, tunarekebisha tunakuwa kitu kimoja. Lakini mimi na weteni katika dini ya Yesu, dini ya Uislamu, uwe Muislamu kama Yesu. Ia iwezekani. Mzoona kula nguruwe? Sikuli. Ah, tulia. Tatu tatu inasemaje? Ndio hii ndio yenye tuko hapa. Pole pole. Sikia vile tatu tatu inasema. Sasa sikiliza. Sikiliza andiko sasa. Chapter 3 verse 3. So inasema hivi. Eh basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yetro mkewe kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwe, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Herobu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwili wa moto ulio mwali mwali wa moto eh ulio toka katika katikati ya kijiti akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto nacho kijiti hakikuteketea Musa akasema nitageuka sasa nione maono haya makubwa na sababu ya kijiti hiki akiteketei yani ni kama alishtuka akasema mpaka alishtuka eh ah, sawa hebu anza hapa hapa mm eh hapa anza hapa je na je imekujia hadithi ya Musa tunasoma tatu eh 20 eh, kuanzia tisa wapi Qur'ani 20 anza tisa kuanzia tisa na je Imekujia hadithi ya Musa. Alipouona moto, akawaambia watu wake aliokuwa nao. Ngojeni hakika nimaona moto. Wenda nikakuleteni kijinga katika huo au nitapata muongozaji katika moto. Haya, inasema hivi, alipouona moto akawaambia watu wake aliokuwa e, waliokuwa nao, ngojeni hakika nimeona moto huenda nikakuleteni kijinga katika huo yani kijinga cha moto au nikapata mwongozaji katika moto huo au kutuonyesha njia sawa kwa hivyo hapa ni wakati Musa ameona nini moto na alikuwa ngoja kidogo siende mbali hapa anatuambia akawaambia watu wake aliokuwa nao ni watu wa gani hao watu wake Qur'an imesema watu wake aliokuwa nao na hapa inatuambia ni bado tu wakati aliona moto kwa wakati wa moto tumeenda kwa tukio la moto sasa hapa inatuambia alikuwa anachunga kondo hata huko alikuwa anachunga lakini wakati wa kuchunga ndo akaona moto sasa hapa watu ndio mimi na nauliza wewe achana kama watu ndio shida achana na watu tu deal na Musa Musa ameona moto hakuona moto aliona moto akauendea alipoenda akaona eh mbona hapa kuna moto lakini iki kijiti akiteketei hey, yes ndivyo lakini alipofikia tunaambiwa na Qur'ani alipofikia aliitwa nani ewe Musa ewe Musa ndio pale tulikuwa hapo umefunika eh ewe Musa basi alipofanya nini ewe Musa alipofikia wapi alipofikia akaitwa alipofikia akaitwa ewe Biblia inatuambia Musa alipofikia ule moto akafanya nini akaitwa Aliambiwa atoe viatu. viatu. Ah ah kabla ya kutoa viatu aliitwa nani? Tatu tatu. Hmm? Tatu tatu. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Hii ni tatu moja. Tatu mstari wa tatu inasemaje? 
Musa akasema nitageuka. Musa akasema nitageuka sasa niaone maono haya makubwa mm. na sababu kijiti hiki hakiteketei. Endelea. Mhm. Bwana alipoona ya kuwa amegeukea ili atazame mm. Mungu akamuita kutoka akasema usikaribia hapa vua viatu vyako miguuni mwako Aha. maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu Aha kumbe Musa kaitwa na Mungu alipogeuka aone nini maono yale makubwa Qur'an nasema alipouendea ule moto akaitwa ewe Musa hakika uko katika bonde takatifu latua na hapa akaambiwa vua viatu vyako miguuni mwako kwa kuwa katika bonde takatifu Aendelea sasa na Qur'an Huko bila shaka mimi ndiye Mola wako basi vua viatu vyako hakika wewe uko mali uko katika bonde takatifu la tua. Kumbe katika Biblia Musa akaitwa kambua vua viatu. Katika Qur'an Musa akaitwa kambua vua viatu, sawa? Hivyo. Haha, katika Qur'ani alipovua viatu Mwenyezi Mungu akajintroduce kwake akamwambia mimi ndiye Mwenyezi Mungu. Hapana abudue kwa haki isipokuwa mimi. Basi fanya nini? 14 hapa inasemaje? Kwa yakini mimi ndiye Mwenyezi Mungu hakuna abudiwe kwa haki ila mimi basi niabudu na usimamishe sala kwa kunitaja Ehe, Musa kwanza akaambiwa amwabudu nani Mwenyezi Mungu na asimamishe sala yani awe anasali kwa kumtaja nani Mwenyezi Mungu Asante sana sasa wewe shida yako ilikuwa hapa mbona hapa ilikuwa ni kabla ya kutumwa kwa wana wa Israeli na huku nilikupeleka katika ni moja ni baada ya kutumwa si ndio ilikuwa hivyo hivyo eh yeah. haya twende katika Qur'ani katika sura ya 10 na twende 17 sura ya 17 hii inaitwa kafu ni 18 kumbuka ukienda kwa Qur'ani sana itambua sana kutushinda Ah sasa si ndio maana nimekuja niwafundishe. So pia inavyo utaenda hapo deep. Pia unaenda hapa sana. Then you go deep here you go deep here. Nataka kote niende deep. Mm. Sawa. Sababu umejua ah. wewe mm. my brother uko na interest. Mm. You understand ume umeenda umesoma Biblia? Umesoma Qur'an unaelewa hivi vitu vyote. Mimi nimekaa nyumbani kwangu tu nikasoma. Ni challenge kwa Biblia ni ngumu sana. Mimi nimekaa una umesoma hivi vitabu ukarudia ukarudia na umerudia mpaka sasa hivi bado unarudia ukisoma. Sasa. Wewe unaona? Wewe na uji. Si wapi unasoma mka basi. Sawa unajua kusirimi unajua uko na hivi ndani. Lakini pia kuna vitu vingi sana mimi nakuuliza unazihepa. Ah smiri mimi si happy. Si happy. Hebu fanya hivi. Hata tukiendelea. Wacha sasa wewe na hivi. Ah wewe msomaji nisomee tu hili. Nisomee tu kwanza hapa. 17 mbili Qur'an inasemaje? Na tulimpa Musa kitabu na tukakifanya uogofu kwa bani wa Israeli, Mayahudi, akawaambia Mwenyezi Mungu, msimfanye mlinzi wenu kiumbe badala yangu. Na pale katika koro ae Biblia Musa akaambiwa maana ndiye aliyepewa kitabu hicho akaambiwa awaambie wana wa Israeli msiwe na miungu mingine ila mimi Qur'an inasema tukampa Musa kitabu tunaenda vizuri Arnold shida shida si hata Musa kupewa ni wakati unajua they say the event has happened and the event has not happened and the event is happening in which event unajua hii Qur'an imeeleza mpaka vile Musa alivyoenda mlimani akarudi akakuta mpaka ametengeneza ndama. Yaani Nabii Musa ndiye ametajwa zaidi. Nabii Musa ametajwa zaidi katika Qur'ani eh? kuliko Nabii Muhammad au kuliko Nabii yoyote yule. Zaidi ya mara mia moja. Kwa nini nimesema hivyo? Wacha nikusomee kwa Biblia. Tulikuwa tu bado pale kwa Musa. Sikia. Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiji. Akasema, "Musa Musa." Akasema, "Mimi hapa." Naye akasema, Usikaribie hapa vua viatu vyako miguuni mwako maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, "Mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo." Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Hiyo wakati tu kichaka kinafanya nini? Kinaungua, si ndio? Eh aliogopa. Bwana akasema, "Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri." Nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao maana nayajua maovu yao nami nimeshuka ili niwaokoe na mikononi wa Misri na niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema kisha pana nchi hiyo ijayo na maziwa na asali hata mahali pa mkanani Aya, sasa tatizo liko wapi maana tunaenda vizuri doko, lakini sijui yenyewe amesoma hivas amesoma hiyo imeandikwa hivyo hapa mambo ya asali Aha. vile nimesema 
Nyinyi mnaamini sababu ya Umeona vile Musa niongea na mtu mmoja. Mnaamini Musa. Sasa kitu tunakuuliza tu mnaamini Musa hata hapa mmesema hapa ametajwa mara zaidi ya mara mia hapa. Kama mnaamini Musa, hii yenyewe amesoma hii. Imeandikwa hapa. Kwanza yule amesoma. Wao wamefuatilia vile amesoma. Si nimesoma si nimesikia nikisikiza kisoma. Eh umesikia amesema nini? Wakati Mungu alimuita akamwambia amesikia kilio cha watu wake Misri anataka like aenda mtumie kuwatoa huko awapelekwe nje ya asali na maziwa eh, si ndio vitu amesoma hapo ndio nakuuliza kama nyinyi mnaamini kwa Musa na mnaamini kwa hii kitabu ya kutoka juu umesema iko hapa ima ni amesoma iko kwa hii Quran kwanza ile tumesoma pale ukiendelea nayo ah, sikiliza ndio nakujibu unajua wewe umeuliza swali unataka niseme ndio la ndio la eh hivyo ndio tujue kwa sababu umejua kwa Biblia mimi sijajua hata tufanye nini hata tukuje hapa Kristo mia hatuwezi ku challenge wewe pekee kwa hii Biblia <laughs> ni hivi <laughs> anaelewa hii kitu bwana <laughs> ni hivi <laughs> ni hivi sikiliza mm. unajua hapa tuko nataka nikufundishe ki ni, ni jibu ki mwalimu so sio kama uniweke options mm. at a na b unaona ile ya shule maana wakati mwingine walikuwa kusema a inakuwa ndio the right answer hata kama ulikuwa hujui mm. una guess tu unapatia maneno ambayo yameelezwa katika Biblia kumhusu Musa yanatofautiana na Qur'an lakini tukio ni moja but the wordings sio copy paste unajua copy paste ukitoa photocopy mm. inafanana inakuwa exactly lakini Mwenyezi Mungu alivyoeleza hapa katika Qur'an na katika Biblia zinatofautiana kidogo lakini kisa ni kile kile Musa anatumwa kwa wana wa Israeli na ile pale ambapo tulisikia Musa ameitwa akaambiwa vua viatu vyako katika Qur'ani baadaye anaambiwa nenda kwa Firauni maana Firauni amekuwa amezidisha ame kufuru mpaka amejida yeye ni Mungu aende akombe wana wa Israeli na ndio maana nasikia waliongozwa Qur'ani imeeleza wala haijaacha jinsi Musa alivotuma kwa Firauni na hii sura ya saba unaona hii nimeshika hapa hivi imeanza ukisoma kuanzia huku nyuma eh <coughs> unaona wewe si unajua kusoma vizuri. Si unaona huko inaongea kwa sunani. Hapa tuko 109 inaongea kwa sunani. Firauni. Firauni. Wakasema wakati wa kaumu ya Firauni. Mm. Mm. Kwa hivyo hapa kisa hiki cha Musa ni kirefu. Ni kirefu. Na maana nikataka tuende kwenye malengo. Qur'an yasema alituma kwa wana wa Israeli akawatoe Misri. Mm. Ndivyo inavyosema. Firauni akakataa akafanya ukaidi mpaka kaletoa miujiza mingi wachawi wakaja kufanya miujiza yao kuangusha nyoka na nini na hapo hivyo hivyo tena hapo Musa alipoulizwa alipoulizwa nini hicho ambacho umeshika mkononi mwako akasema ni fimbo yangu akaambia itupe chini ikageuka kuwa nyoka hapo kwenye Qur'ani hapa kwenye Qur'ani na hapa kwenye Biblia hivyo hivyo kwa hivyo tunaona tunaenda sawa kwa hivyo hizi tofauti za maneno isi, isi tuweke mbali tunaongelea kisa kimoja cha Musa kutumwa kwa Firauni akampelekea ishara nyingi na maajabu akakataa na mwisho aligarikishwa na maji hapa katika Qur'an mpaka mwisho akaanza kusema eh hey, naamini kwa Mungu wa Musa naamini wapi akakunywa maji Unaona eh lakini yako kwa wale walikunywa maji bana Qur'an anasema alikunywa maji kwa wale waliuliwa kwa ile Red Sea hey, ende alikuwa ameongoza kuwafuata bana farao hakuwafuata alituma tu jeshi kama vile uhuru anaweza tuma jeshi Somalia ama e, ruta tume jeshi Somalia hakuwafuata unaona hii Qur'an hasa sikiliza Biblia inasema alituma jeshi lake kuwaregesha wana Israeli Hebu hebu soma andiko. Hakukua kwa hiyo nini ilianguka. Soma andiko sasa. Wale walikufia kwa ile ocean hakuwa ndani. Alikuwa na hiyo kwa huko huko yakienda. Eh. Eh amefuatana na wao. Alifuatana nao. So alifuatana nao lakini haku. Hakuingia kwa hiyo ocean kwa hiyo Firauni alikufia wapi? Wao unasema alikufia kwa hiyo maji. Qur'an imetuambia hivyo. Qur'an inasema hivyo lakini mimi na kuachia wewe. Ukipata history ya shule Ah, wacha na shule. Wacha na shule. shule. Mwili wa Farao iko hata saa hii. Ah, iko. Maana Qur'ani imesema yeah. Mwenyezi Mungu alisema tutauhifadhi mwili wako iwe dalili kwa watakao kuja baada yako. Okay. Na mpaka leo amehifadhiwa. Okay, Ukienda Misri, ukienda Misri kuna bwana fulani amewekwa pale. Hmm. Tunaambiwa ni Firauni. Na tunaamini ni sababu hata wa wanasayansi wamefanya inaitwa carbon dating. Hmm. Unaona unaweza kuambiwa em, tumegundua kuna vifusi fulani pahali. Hmm na baada ya kupima pima tunaambiwa hivi inaonekana walitumia ni, watu wa miaka mingi sana si ndio ni kweli inaweza kuwa miaka elfu tano, mpaka wanatuambia mpaka milioni so kama ha. mwili wake wa farao bado huko hmm. hakuwa kwa wale walikufia kwa hiyo bahari alikufia huko na, na mwili wake ulitolewa huko kwenye bahari my brother 
history ya shule nilikuwa nasoma sisomi history ya shule shule tuliambiwa mwanadamu ametokana na nyani mimi usinipeleke huko lakini mimi mimi kwanza kama inawezekana subiri kama inawezekana kudai school fees naweza kwenda kudai muda niliopotezwa kuambiwa kwamba mwanadamu alitokana na nyani alafu mwalimu wa science akitoka anakuja wa CRE anaambia mwanadamu wa kwanza ni Adam Wewe shule tulichanganywa. Wewe kwanza unatudanganya hakuna siku mwalimu wa CRI alikuambia mwanadamu wa kwanza ni Adam because you don't believe in CRI. IRA ndio wewe ulisoma. Wewe my friend nimekuambia hivi nilisilimu nikiwa mtu mzima kama wewe. So huko Muislamu huko zaliwa ukiwa kwa dini. Mimi familia yangu ni Wakristo paka leo. Sasa no. usianze kunipangia no, no eti kwamba <laughs> ukipata mtu amesilimu <laughs> ukipata wote nikwambie hakunako Muislamu mwenye ni dangerous kwa mambo ya kidini kama aliyesilimu. Wacha ule alizaliwa ndani. Sasa huyu amesilimu, amepanda hizi ndege, amesomi vitabu zote. Huyu ameenda mpaka kwa kaburi ya Mtume Muhammad. Sijawahi usiseme wongo. <laughs> kaburi ya Isa. Anaelewa Biblia yote, anaelewa kitu yote. Sasa hata tukiaji na yeye. Sisi hata kuna vasa hapa tu. Julia kwambia fungua haya fulani, fungua saburi fulani. Sasa hapo yeye kitu cha kwanza kombe letu kina cha milioni. Lakini kitu nataka na ukubaliane na mimi ukisoma ni vizuri bado wana Israeli kupita Red Sea wale wangwano waliokufia ndani the guy was not one of them according to in, in, kwanza Mwenyezi Mungu alikuwa amefanywa mungwana kuwa mgumu sana alikuwa anataka Mwenyezi Mungu angekubali mtu akufa because alikuwa anataka aone huyu jamaa aone vile Mungu ana nguvu sasa hivi mimi sitaki alikuwa ana deal na Musa huyo ndo tunaongelea ukisoma history na usome Biblia Mungu alitaka wana hao wa, wa Egyptian waingie kwa hiyo maji aone wakikufa. Hata aliambia Musa tutafanya huyu jamaa roho yake kuwa ngumu. Aliletoa mapigo mingi sana. Mpaka ya mwisho wana Israeli wana Egypt wale Egyptian wakikufa hiyo jeshi yake kikufa. Alikaa kando ya ukingi akisema ah nimeamini Mungu wa, wa Musa. Sasa kama alikuwa anakufa maji alisemea wapi maamini Mungu wa Musa. Sasa wewe umesema hutaki kusikia huku. Kwa hiyo Biblia yako Inaeleza vipi kuhusiana na kifo cha Firauni Biblia Ndio ni kitu nimesema wewe umechambua Biblia unaijua unaijua sana lakini kulingana na history mimi nilisoma shule baada ya nikufa anani alikaa almost 60 years ama 70 Eh hey. University alikufa kwa usingizi kulingana na history. history history alikufa na usingizi kitabu gani umeshika mkononi hii ni Biblia. Hebu tutolee kwenye Biblia sasa. Sasa penye iko. Na ninaongea kama kwa hiyo Biblia hata unajua you want to you have interest in that. Niwezi niambia atasoma hiyo haya fulani kama una interest in that. Ndio maana nikakwambia sasa wewe ukisomeshwa kwenye Quran kubali. Quran imetueleza mpaka alivyokarikishwa. Musa alipotengeneza njia wana wa Israeli wakaingia Mwenyezi Mungu wakiwa kule naye akaingia sasa ndio anaingia huko. Wale washatoka na Firauni naye amefika katikati Mwenyezi Mungu akarudisha bahari yule bwana sipendangi kukurini sana mambo ya dini lakini ni Qurani nakwambia Qurani sasa uh, sipendangi kuaje hata kwa Qurani nilikumbuka tukianza nilikwambia mimi mambo ya dini na dini lakini napenda u... sasa ngoja sasa unajua tumeongea mengi hmm. na kis... nimekwambia story ya Musa hata ukitaka tunaweza iendelea hmm. sina shida lakini kwanza wewe ni Mkristo wapi Mungu amesema uwe Mkristo sababu nimekuonyesha dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. <laughs> Umejua ndenda kujibu swali utanikiata hata kabla nimalize kujibu. Nimenyamaza. Ah nimenyamaza. Unaamini amesema uwe Muislamu kwa sababu unaamini kwa Qur'an. You don't believe in Bible. Ukweli. Uamini kwa Biblia. Unaamini Qur'an. Si ni ukweli. Ila utajibu. Umeniambia nisiongee. Na sita kula. Ah ah mi, ameniambia nisiongee. Haya. Yes, Mimi ama huyu anaamini kwa Biblia. Hakuna mahali penye Mungu amemwambia kwa hii Biblia hawe Muislamu. Kwa hii Biblia. Hakuna mahali penye Mwenyezi Mungu amekuambia kwa Quran uwe Mkristo. So ni, ni udoctrine tu mtu mwenyewe kwa Aa, subiri. Mimi kulingana na Quran. Eh. Mwenyezi Mungu amesema tusife isipokuwa tumekuwa Waislamu. Tena anasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika 16:25 waite watu katika njia ya Mola wako. Waite watu katika Uislamu kulingana na Qur'an. Kulingana na Qur'an. Eh. Wapi kulingana na Biblia muwe wa Kristo? Umejua nimekuambia hapa my brother. 
Ukristo Uislamu is just a do. Wacha na Uislamu. Ah ah sawa. Sasa wewe udini wapi Biblia imesanya imesema wewe mko mike. Mhm. Wewe sema hivi. Holy taka nijibu ndio la ndio la. Sasa mimi nakuwa nakuachia nafasi ya kujieleza. Wapi? Ustajitaje Uislamu na nitakupa Uislamu katika Qur'ani na katika Biblia. Wapi mumeambua muwe wa Kristo? Kwa kulingana na EU mimi nimekwambia mara ya kwanza na nataka kunukuu vizuri sipendi kuagi sana kubishana mambo ya Mwenyezi Mungu lakini na hotelo hii ni ukweli mambo Uislamu Ukristo Ubuddhism Uhindus nini is just a doctrine ni udini tu lakini mtu mkamilivu mbele ya Mwenyezi Mungu nula nafanya mata kwa Mwenyezi Mungu na sisi kwa bila sheria za Musa zili, zilikuwa ten lakini Kristo alipokuja alijaribu kuziweka into tu mpende Mungu wako na moyo wako wote na mpende jirani yako vile unajipenda. Is equivalent to 10. Kama unapenda jirani yako vile unajipenda, hutamtakia mabaya, hutatamani bibi yake, hutatamani mali yake. Na kama una unapenda Mungu wako na moyo wako wote, hakuna vile utaenda against hizo 10 commandments. Hivyo tu. Kwa hivyo Ukristo hakuna kwenye Biblia. Ukristo Uislamu ni udini. Aachane na Uislamu. Wapi Ukristo uko ndani ya kama huna sema usaidiwe. Sasa sasa unaona wewe sasa hivi nataka niseme ndio hakuna. Na wakati mimi nimekuwa nikuuliza ndio ama hapana unakataa kujibu. Mimi nakwambia hebu niuleze kuhusu Uislamu. Nakwambia kwa sababu hiyo unajua itakufeva, hiyo utajibu. Najua kwa Biblia hakuna mahali mimi nimepita imesema niwe Mkristo. But inakufunza inatufunza kufanya mambo mema. Ushajibu. Sasa hayo mambo mema ndo ndio kwetu ndio Kristo sio nini? Ni Uislamu. Swali ndio nauliza ni alafu umeenda ukafikiria huko umeamua au bado mpaka ujibu maswali zangu zote niridhike niridhike na ulio swali moja kukubali tunasilimu leo Yesu alikuwa Muislamu au Mkristo hiyo swali nataka nijibu kwanza Muislamu Waislamu wanapatiza watu au mabatizo watu hatubatizwi Yesu alipatizwa au kubatizwa tunaambiwa katika Biblia si ndio mimi nataka Waislamu wanabatiza au hawabatizi Atubatizi. Yesu alibatizwa ama kubatizwa? Tunaambiwa alibatizwa. Kwa kukua na mko Biblia. Kwa kukua na mko Biblia. Kwa Biblia. Yesu alibatizwa ama kubatiza? Yesu kubatiza. Alibatiza au ama kubatiza? Alibatiza kwa kwa roho. Na yeye alibatizwa kwa kwa maji. Sasa na Waislamu wanabatiza ama kubatiza? Atubatizi. Kwa nini? Namna sema kwa sababu kwa sababu sheria ya kubatiza haijaletwa kwa Mtume Muhammad ilipelekwa kwa nabii Yohana. Kumaanisha Yesu sasa sio Muislamu. Nabii Zakaria aliyemzaa Yohana alibatizwa. Mwalimu Yesu ni Muislamu ama si Muislamu? Manabii wote waislamu. Manabii wote waislamu Yesu Muislamu. Ndio. Na mbona alibatizwa kama Muislamu? Kama kama sikiliza. Manabii wote waislamu na sheria ya Mwenyezi Mungu ilipewa manabii kila nabii alipewa sheria yake na njia yake ya kuongoza. Nisikilize. Kila nabii alipewa utaratibu wake wa kuongoza watu wake. Kabla ya nabii Yohana watu walikuwa wanabatizwa. Kabla ya nabii Yohana Watu hawakuwa nabatizwa. Na sisi tunaamini pia walifuata maamrisho ya Mungu. Sema hujui. Wewe wewe nani alibatizwa kabla ya Yohana? Maandiko ya Sijui. Hujui. Yohana mpaka kaitwa Yohana mbatizaji kwa sababu yeye ndiye aliyepewa amri ya kubatiza watu. Sawa. Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye alimpa nini ya kubatizwa? Biblia nasema Mungu. Sasa unaamini? Vile miandiko anaamini. Unaamini. Kubatiza kuko. Na mbona mbatizwa? Ni kuwepo ilikuwa kwa maiko kwa sababu ilipewa ilipewa Yohana nisikilize ilipewa Yohana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupewa sheria ya kubatiza watu mimi niko na swali na Yesu leo kujibu vizuri umeisema hapa ya kwamba kila nabii ambaye alikuwa alikuwa Muislamu ndio ama hapana ndio eh ndio ukweli haya hebu niambie Musa alikuwa Muislamu ndio ali alikuwa na ana swali alikuwa ana swali maandiko wapi E, Musa alikuwa ana swali swala tano na alikuwa akienda kwa msikiti na anashika udhu na ana swali. Basi naona vile unauliza maswali mazuri. E, Sasa wewe ndo nikakwambia na kukumbusha tena kila nabii alipo utaratibu wa kufanya ibada yake. Ibada ya Mtume Muhammad ya swala tano inatofautiana na ibada ya manabii wa Biblia wengi sana. Kuna wakati walikuwa na sali tatu kama Danieli anapiga tatu. Nabii Musa alikuwa na nyingi wacha hizo hamsini kama tunavyoelezewa hiyo ya kuswali 50 times kwa Musa kwa Biblia iko sawa 
lakini sisi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoenda kupokea ibada ya sala Mwenyezi Mungu akampunguzia mpaka ngapi tano. tano lakini hizi tano fadhila zake na thawabu zake ni kama zile za Musa sala hamsini. sasa ebu bibilia imeenda wapi shika fungua 388 kutoka hebu nikalisha mtukalisha apiko sitting allowances <laughs> Sasa unaona wanafunzi wale walikuwa na ubiro na Yesu mpaka walikuwa nauliza mambo ya hapa. Na Yesu akawaambia nyinyi hamkunifuata kwa sababu ya neno. Ni ile mikate mliokula mkashiba. Kutoka umesema kutoka kutoka 38 Musa akafanya haraka akamaanisha akainamisha kichwa chake hata nchi akasujudu hebu fanya kama Musa fanya kama Musa hiyo ni kuswali Musa akafanya nini akaswali hiyo ni kuswali hata pia Kristo wanaanamisha kichwa na akaanamisha kichwa na akafanya nini na akasujudu hebu fanya kama Musa fanya vile imeandikwa alinamisha kichwa wapi hivi akoonyesha wapi kusujudu fanya hivi aje hivi ndio kusujudu hata hata ukinini hata ukipiga magoti uende hivi ni kusujudu kwa hivyo Musa alifanya nini alisujudu ah subiri Musa amefanya nini alisujudu haya nyakati wa pili saba tatu nini maana ya kusujudu nyakati wa pili saba tatu nyakati wa pili saba tatu mimi sichukui kidogo nimekwambia tulisoma subiri ukisikiliza jo jo Arnold Arnold maneno yako sio sio ya sawa ati waislamu wanachukua kitu kidogo wakati wewe nimekuachia vitabu vyote usome asoma asoma sasa haya anasema mambo ya nyakati eh saba tatu wala anasema pale tukisalimia president unafanya hivi. Hiyo sio kusujudu, hiyo inaitwa kukuinamia. Kusujudu ni sikiliza kitendo cha kusujudu manake ni. Kusujudu. Sikiliza kusujudu manake. Kusujudu maana kusujudu. Wanaambia saba tatu nyakati. Eh wakatazama wana wa Israeli wote. Ndio. Waliposhuka ule moto. Uliposhuka. Uliposhuka ule moto. Ndio. Utukufu wa Bwana ulipo kuwapo juu ya nyumba mm. wakasujudu kufulifu, kifulifuli hata nchi sakafuni wakabudu wakaabudu wameka uso wapi sakafuni sakafuni ni wapi kwa flow hebu tuone fanya kama wao hapo ni chafu hapa nataka walipa safi wanaweza kuwa wanaweza kuwa lilala uso chini wanaweza wanaweza kuwa hivyo injiri mbuislamu chusi onjera kwenye ni waislamu unaona wanaweza kuwa lilala na tumbo wakiweka uso chini wanaweza kuwa alifanya vile islamu swali wakaenda wakaenda chini ina depend tu lakini uso ulikuwa wapi ulikuwa chini hebu weka tuone lazima uso kwa sababu lazima mogoti kuwe hapa inaweza kuwa alifanya hivi inaweza kuwa alifanya hivi wewe ni suji ndio umeshaka kuingia inaanza Ushaka suji de kwa kichwa wewe. Ushaka suji de kwa kichwa wewe. Unaona? Na unajua umetuambia mara kwanza vitu waliyoandika. Waliandika tu kama sisi hatuko. Umetuambia tukianza hivi. Ah, samahani, samahani, lete, lete msala. Unajua nilikuwa nimesahau kama nimewaletea msala. Sasa ngoja tuone. Kati nyesh. Kati Nisio kati ni wewe acha madharau. Anasema ilikuwa sijaelewa. Unaona sasa kumbe ni lugha ime lugha ndio imetofautiana. Ati kati Katini. 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 Katini.
mateka. Yaani imekuwa moto. Mateka hii. Mateka hii. Na huku na huku huku wetu katiny means mambo yamechemka. Basi mimi nikajua nikate ni wakati nimeletea mswala, huu ni mswala bana. Lakini kama mimi nitaita kate. Kwa mtu ajui kama mimi nitaita kate nikidefend ule. Eh, sababu sijui. Sawa, sawa. Haya. Kwa hivyo Mombasa inaitwa mswada wa mswala. Mombasa wanaita hivyo. Sawa. Kuna vitu nimekuambia ukiniambia ukiniaga tu ziniingie. Wallahi ndugu yangu na Selimu. Unasikia mpaka una hapa wallahi. Wallahi na Selimu. Ukiniambia tu nielewe. Vitu umejua kuna vitu kadhaa nimehapa na baada hii niko na maswali nitaka nikuuliza. Kwa sababu kuna vitu vingi nimekuuliza una hepo unasema si waislamu hao hao ni watu. Lakini wale wanazifanya ni waislamu. Ah wewe mtu akijifanya muislamu nafanya matendo maovu waachana na yeye angalia maandiko yanasema nini au sio ni kweli sasa makafiri hebu niambie mtu ambaye mtu ambaye anaitwa James ama John ama Peter na anafanya ibada yake kanisani na anajenga kanisa anasoma biblia anaamini Yesu ni bwana huyo mtu ni muislamu ama ni mkristo lakini sikia wewe vitu umesema ni kweli unaamini ni Mkristo kulingana na anafanya ibada yake kanisani anaitwa James utaki kujua kama James ni English name umeiamini ni biblical name ni sawa na if I may ask mtu ambaye anaitwa Muhammad anafanya uganga anaenda swala msikitini akikifa anafanywa ibada wa Islamu anafuga majini huo mtu ni Muislamu sio Muislamu ah huyo 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 ni nani huyo ni huyo ni mshirikina kama ni asababu huyo ni mshirikina wewe ni mshirikina mm. lakini hako msikitini same same na same na kanisani pia wako tu wako kanisani hata msikitini wako hata msikitini mimi ni maiona malimu huko kamega same Mombasa ni maiona sheikh malimu huko mganga huko kamega huko mumias huko mumias mtu anaongoza ibada ya mazishi mzee mkubwa nkufa anaongoza ibada ya mazishi na ukiangalia mtu mganga anafanya nini ndo ujue ni mganga Waganga si nyao tu bwana. Si unaona mtu amepiga hapa sign post anakuambia mimi ni mganga. Nini nyingine unahitaji kujua? Ameandika jina. Ameandika sijui mganga hatari kutoka Mombasa na na hawaelekani majina mimi sitaki kutaja jina ya mtu. Kulingana na sheria ni vibaya. Ah ah, wewe usitaje jina ya mtu. Mimi sitaki kutaja jina ya mtu. Alafu. Alafu wewe bro. Hebu inganga. Wacha huyu bwana asogee huko. Anaongea sana. Njo. Wewe ni mlevi. Ni mlevi jo sogea hapa sogea hapa kwa kama kama unaongea ukiwa huko nyamaza usirushe maneno nakupa maiki ndo tukusikie lakini kama utaki maiki utulie wakati nitataka kuongea nitahitaji eh sawa uniambie nikupe hii maiki nitakupa nikiwa naacha kusema nitasema na kile nitaona kinafaa niseme nitasema kwanza sidhani kama ukristo unafundisha watu kufanya mambo hayo unaona eh kuna watu wanafanya ule alikujibu ndio maana nikataka kumleta huyu kwa akilio nikisema hivyo nilikuwa nataka nikuvute akili yako nikulete nikwambie ukiona mtu ameandika jina Abduli Ramadhani Muhammadi anasema mganga hatari sana kutoka sijui wapi huyo mtu jua kwamba sio muislamu ikiwa katika huo uganga wake anafanya ushirikina huyo sio muislamu huyo ni mushirikina wa kawaida tu hata kwa kristo ukipata mtu anafanya usharati kwa sababu christianity iko against usharati biblia inakataa eh, inakataa usharati inakataa ulevi inakataa uongo inakataa ushirikina inakataa mkono na mwaga damu aina tia inakataa uchafu inakataa kufuru jina la Mwenyezi Mungu hiyo vitu wote inakataa so ukipata mtu anaenda kanisani na anafanya hizo vitu ni kafiri sawa nataka tuharakishe subiri kitu mimi nakusaidia hii story itaisha leo mimi natamani uje siku nyingine mimi nitakupangia ukumbi uje kama si tumejipanga umejua kwanza umetuambush umetuambush tu mimi na nataka kupange siku uje upata tumeunda hall tumeka viti pia sisi tumekuja na mapasta wale wameendea wamesoma hizi vitu unajua umesoma na umetembea na jeshi yako penye verse fulani na nini huyu anasema fungua hapo huyu ana nataka kupange siku uje umeniona na jeshi Hai nikina nani? Si ni jeshi. Oh cameraman hajazungumza na neno hata moja. Sawa. Tena hana ruhusa kunena. Jeshi. Yeye yuko tu kurekodi. Jeshi means support. Company. Support. Huyu ni support man wako kwa kamera. Mm. So ni jeshi. Nyenye mko ngapi hapa? Sawa, lakini tumetupata mia lakini umetupata off guard. Umekuja na jeshi na kamera, umejipanga na kamera. Sisi nani ana kamera hapa? Sawa, haina shida. Nataka kuniambia siku Kesho. Kuja. Kesho inshallah. Hebu mpigie pasta wenu. Nataka nikuletee pasta wewe hata tano hawezi nitaka 10. 
na wale watakuwa na uwezo kuuliza maswali kwa kizungu na Kiswahili ndio watakuweza lakini sisi hapa kwanza umekuja uelewa dini dini zote Kiislamu na Ukristo uelewa you understand doctrine tu unaelewa Biblia unaelewa Qur'an sisi some of us even quote of bible hatuelewi sawa lazima tulete mtu ambaye ene 10 matayo ah ah sisi nasema nataka kutumia mtu na ukweli kesho nitakuletea watu nitakuletea sikilizeni andiko moja iko hapa ndipo Yesu alipomwambia nenda ine kumi ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani kwa maana imeandikwa usimsujudie bwana Mungu wako msujudie jude bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake kumbe Yesu naye anaamrisha watu kufanya nini kumsujudia Mungu wako kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake kwanza uweke uso wapi kumsujudia kumsujudia ni wanao umejua the real name ya kusujudia kushujudu ni kunyanyekea ni kuhambo sijida ni kiarabu lugha ya kiarabu eh, kusujudu ni kuweka uso chini sawa sawa na kuweka uso chini is one sign of humbling sawa yeah. unanyenyekea kabisa mm. unanyenyekea nani Mwenyezi Mungu unaabudu nani Mwenyezi Mungu peke yake huo ndio Uislamu eh, nafikiri mimi nitamalizia hapo nataka tuondoke hapa tuende kwenye mkutano sawa. lakini kwa sababu utauliza tu usijali kwa sababu kuna wale wanafuatilia pale online Uh, mimi namalizia hapo nasema kama uje subscribe kwenye channel yetu ya Straight Path Dawa tafadhali hakikisha eh na hiyo nanga kila siku hii <laughs> napenda mafunzo yako mimi uipenda kumbe ulikuwa unajifanya tunakuonanga na ule jamaa mwingine msweli pia mkristo ule mnalimana kulimana kuna kuna ujira kuna jamaa mwingine akawa na jina kikui kikui acha eh bando banani bando wa Yesu wa Tongaren jamaa reba marebo mpaka watu wakanyamaza ti akiwalemea alafu wale watu penye alikuwa anaona ni wajinga ukiwa bali na maswali wewe kumbe wewe muda wote tumezungumza kumbe wanafuatilia straight path kinyemera nyemera haya mpendo mtazamaji wa straight path dawa hawa wanasema wamekuwa kifuatilia chaneli yetu lakini muda wote tumezungumza hajataja kama aliwahi kuona Yesu Tongaren anakula mkongoto kwenye maandiko sasa huyu anasema oh nyinyi mejipanga kumbe ulikuwa unajua tutakuja tu lakini hujajipanga ah uh, wewe kama umejipanga hizo nasema kaini chonjo kwa sababu atarudi kama mwizi kwa hivyo mpendo mtazamaji hakikisha kusubscribe na vile vile kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na uhondo kama huu mambo mengi mazuri yanakuja insha Allah wa bilahi tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh